欲しい人います<音楽>あウッディがウッディが死んでる OK Hello, darkness, my old friend. Welcome to the vlog.、Uh, I'm gonna keep my distance because I have a people right here and I don't want you to see it. Oh, I like this angle. Kyono Doga wa, eh, to, eh, nan dake. Yoga, yoga, yoga. Kyo wa, yoga o tskate, shoka, ego, benkyo suru o ho. まず一番大事なのが好きな俳優と女優を見つけること例えばみんなマスク見たことありますジム・キャリーこの主人公ジム・キャリーなんですけどこの人本当に俺好きなんでこの人の映画何,何個も持っててだから好きな俳優さんとか女優さんができればその人のいろんな映画見ることできるからその分もっと英語が聞けるっていうかもっとインプットできますよねジム・キャリーは本当にコメディ俳優で本当に面白いし映画も面白いから何回でも見れる。何回でも見れるイコール、英語を何回もリピートできるから、洋画を使って英語を勉強する上で好きな俳優もしくは女優を見つけることをお勧めします。自分いっぱい好きな俳優いるんですけど、ほぼほぼコメディ俳優です。なんでコメディかっていうと、面白い人じゃないですか。面白い人イコール、面白い映画。面白い映画イコール、何回でも見たくなる。しかも好きな俳優だから、もう本当に本当に何回でも見たくなる。さっきも言ったけど、何回でも見るイコール、英語のシャワー。うん、プワーだよ。ってことで、おすすめのコメディ俳優さん。この人。アントマンの人。ポール・ラット。この人、アントマンで結構有名になった感あるけど、本当はもともと昔からいろんな映画に出てました。40歳の童貞男に出てたり、ちなみにここにある映画は全部輸入版です。なんで輸入版が自分にとっていいかっていうと、アベンジャーズ、インフィニティオーとか、向こうの方、海外の方が、あの、販売が早いんですよ。普通にアマゾンでオーダーすることもできたんですけど、自分友達が米軍に住んでて、米軍基地に住んでて、その基地の中にあるスーパーマーケットに売ってたんで、買っちゃいました。輸入版のいいところは、裏も全部英語だし、これも後ろのあらすじ読むだけでも勉強になるし、本読むの好きな人とかはこういうの見ただけでも結構、ワクワクーって感じになるかもしれないし<笑>。ちなみに自分、マーベル大好きです。ほら。マーベルのバンズ。マーベルファンいたらコメントしてください。今はもう、ネットフリックスとかあって、こんなに買わなくてもいいけど、ね、自分が買う理由は、コレクション。わかるかなフィギュアとか集めてる人はわかると思うんですけど、コレクション。すごいパッケージとかかっこよくて。ちなみに、ヒーローズっていう海外ドラマ知ってる人いますかこれ俺が一番最初に見始めた海外ドラマで本当にハマってました。中学3年生ぐらいの時、どっかで予告編見て、で、近くのレンタル屋さんにこのヒーローズがあって、それ借りて、で結果全シーズン見て、めっちゃ面白くて、で、多分そっから英語に興味が出始めたんだと思います。今思えば、主人公の中に日本人役の人がいて、この人は時間を操れるんですよ。これドラマ自体が本当に面白い。でももうこのブルーレイあんま見てないんで、使ってないんで、最近メルカリで売ろうかなって思ってたんですけど、欲しい人います輸入版のブルーレイなんですけど、これ全部輸入版のブルーレイなんですけど、日本のブルーレイレコーダーで見れます。ブルーレイなら。輸入版でも。欲しい人います全4シーズンありますよ。やったー欲しい人いたらコメントしてください。プレゼント企画とかしたいと思うんで。プリズムブレイクもあるよ、あそこに。プリズムブレイク。も欲しい人いたらコメントしてください。ポイントをおさらいすると、好きな俳優、女優を見つけて、その人の映画を見る。ネットフリックスに登録しなくていいけど、しなくていいけど、あったらいいよねって感じ。月額で、もうすごいいろんなの見れるし、自分も登録してて、本当にもう毎日お世話になってます。映画だけじゃなくてドラマとかも見れるから、本当に最高。フレンズとかも見れるよ。映画を見るときにおすすめの方法は、まず、英語音声、英語字幕で見る。1回目。2回目は、英語音声だけ。なんで英語音声だけかっていうと、英語字幕があると、やっぱ英語字幕ばっか見ちゃって、聞いて英語が入ってくるってよりも、見て、読んで、理解して、英語が入ってくるよ。っていう習慣がちゅつ,ぱぱぱついちゃうから自分のやり方をシェアしてるだけなんでもう,もう人それぞれですよやり方ははい中学生の時ヒーローズに目覚めた時は英語に興味もなくて普通に日本語の音声で見てましたで高校生になってこれ買ってでそれで、えっと、英語音声英語字幕でまずは見てみようと思いましたそれで1周
前シーズン見て、2周目は英語音声だけにしました。1回目に字幕付けで見た時に、なんか耳で入ってるっていうよりも、まあ、もちろん入ってるんですけど、読んで理解して、入ってるって感じだったんで、そういう習慣つけたくなかったんで、もうそれからは全部映画とか洋画を英語音声だけで見てるようにしてます。そしたら、今もこうやって YouTube で英語で動画作れたり、外国人の友達もたくさんできて、英語でコミュニケーションできるようになってて、もうすごい楽しいです。映画、海外ドラマを見て、英語を学べる楽しいよ。だから楽しい方法じゃないと続かないから。単語帳とか自分使ったことないの。は、あるけど、一週間ぐらいしか本当に持たなかった。覚えても忘れちゃうし。だったら普通に覚えるよりも意味を知って使えるようにする。わかるから言ってること。日本語の意味を知るんじゃなくて、英語で英語の意味を知る。で、英語でググって英語でググっていうやり方を今でも続けてます。英単語の意味わからなくても、使い方さえわか、わ、わかれば OK なんです。例えば、日本語でもドアを開けるってどういう意味って友達に聞かれて、ドアを開けるはこれだよ。って言いますよね。ドアを開けるっていう意味があるとかじゃなくて、ドアを開けるはドアを開けるじゃないですか。自分にとって英単語は使い方さえ分かれば意味分かんなくても大丈夫です。例えば、ゲットの意味分からなくても、ゲットって日本語で意味なんだっけって思わなくても使い方さえ分かれば OK なんです。例えば、ゲットは I just got home from school とか I got to see this movie last night 使い方さえ分かれば大丈夫なんです。いいのかなこんな感じの動画で。いつも通りシャーラウト。今日のシャーラウトは、ポン、ポン、ポン。シャーラウトは、毎回コメント欄から選ぶんで、コメントしてください。はい。この動画面白いなと思ったら、いいねしてください。Thank you guys so much for watching, and I'll see you guys in the next episode. Peace out. Have a fantastic day.